Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc, le lino nettoyé est fonctionnel. Donc, désolé si ma voix elle est un peu différente. C'est que je suis un peu enrhumé. Voilà, voilà. Donc, ici, on a le luminaire en question que j'ai entièrement nettoyé. Hein. Donc, ça, c'était peint. Donc, c'est un luminaire des années 50. Hein. 40, 50. C'est vraiment stylé. Donc, ça, c'était peint. J'ai poli le métal, comme j'ai dit, je voulais pas repeindre. Hein. Donc, j'ai rien repeint sur, ces... sur ce truc. Je suis pas trop truc. Euh... Enfin, je suis pas trop pour repeindre les trucs. Je préfère laisser à l'origine. Si déjà on arrive à rattraper. Bon, là, la peinture, elle est cloquée. Enfin, bon, c'est plutôt encore en bon état. Pour une lampe qui a traîné dans l'humidité euh, depuis je sais pas combien d'années. Voilà, donc c'est vraiment bien revenu. Hein, là, les... les bords et tout. C'est vraiment stylé. Voilà, ça brille vraiment bien. Donc pour démonter, il faut tirer ici. On a l'ampoule qui vient. Il faut tirer le verre. Et ici, on a le socle qui se fixe au mur. Là, il y a une, une fixation pour le mur. Et pareil pour de ce côté. Là, on a une fixation. Et là, on a une fixation. Donc ça brille vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment un miroir le truc. Donc ça, c'est l'arrière. Donc là, on a une fixation. Là, on a une autre fixation. Donc là, je me suis pas trop fait chier à nettoyer. Mais bon, voilà le support. Donc c'est un métal qui est vraiment d'une très très bonne qualité. Franchement. Tac. Donc là, on a le verre. Hein, le tube en verre. Donc c'est pas du plastique. C'est vraiment du verre. Voilà. Ensuite, ici, on a... Les deux douilles, donc j'ai changé une douille, donc les pièces d'origine, où est-ce que je les ai foutues Hop. Ouais, donc celles-ci, elles sont... Ouais, bah je vais chercher ça, je reviens. Ok, donc là j'ai tout, hein. donc là j'ai l'ampoule d'origine, qui est grillée. Mais bon, c'est pas mal, hein, une petite lampe d'origine. Donc j'ai mis des, des ampoules boules B22, ça rentre, sphérique. Donc ça c'est la bague de la nouvelle douille qui va là, parce que ça, ça c'est la douille d'origine et ça c'est... Euh... Une douille, à la place de cette douille, il y avait cette douille. Donc ça a déjà été bidouillé, je pense. Et comme j'avais déjà une douille similaire, ça c'est la douille d'origine. Voilà, j'avais une douille similaire. Et il y avait encore une petite contre bague dessus pour que celle-ci elle se desserre pas. Bah, je l'ai mis, je l'ai enlevé. Et j'ai changé toute la douille. Voilà. Et la douille que j'ai changée, c'est celle-ci. Tac. Donc bon, ça je le garde, hein, c'est... Si jamais c'était vraiment la douille d'origine, bah, au moins je pourrais la remettre. Mais bon, ça m'étonnerait, mais je préfère quand même le garder de côté. Ensuite, là, on a tout le bordel. Hein. Donc, euh, douille B22. Tout ce qu'il y a de plus classique. Avec son support. Donc, j'ai tout recablé. Hein. Et j'ai mis des reels en là, pour que quand on tire là-dessus, qu'on n'arrache pas là, au niveau du... de toute la douille. Voilà, donc c'est une petite sécurité. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, j'ai mis des... un fil bleu et un fil brun. L'origine, il y avait un fil rouge et un fil bleu. Et un câble au parleur, là, euh, tout merdique. Ça a déjà été bidouillé. Voilà, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme lampe. Hein. Franchement. Donc ici, on a une ampoule générale électrique. Donc, bon, ces lampes, je vais pas les laisser dedans, c'est juste pour la vidéo. Après la vidéo, je vais mettre des grillés dedans, en dépoli, je pense, parce que j'en ai en dépoli, des comme ça. Euh, J'en ai aussi en collection, en dépoli, mais bon, ça se voit pas trop à l'intérieur, vu que le verre, il est pas transparent. Ici, on a une Mazda, 220-230 volts, Mazda, hein. petite lampe, plutôt stylée. Et ici, une ampoule que je vous ai montré au début de ma chaîne, c'est une General Electric, euh, 230-240 volts, 40 watts. Hein. Donc le culot, il est bizarre, mais... Voilà, voilà, donc on va passer au test. Bon, le seul problème avec le socle, c'est que là, comme elle était fixée sur un mur, et le câble, il rentrait par là, bah, ça a été découpé. Mais franchement, c'est vraiment pas trop trop grave. Donc là, maintenant, on va tout remonter. Alors déjà, euh, non, il faut mettre la lampe. Donc on va mettre la générale électrique. Tac. Donc je vais mettre des grillets dedans, hein, comme je vous ai dit. Hop. Je remets la petite plaquette en alu. Ou je sais pas trop quoi. Donc là, il faut que ça rentre là. Hein. Genre ça, ça, ça glisse. Et les deux petits trous. Voilà, comme ça, ça tient. 
Ensuite, on remet le verre. Voilà. Là, ensuite, on met l'ampoule. Donc j'ai vraiment galéré à la démonter sur place parce que je connaissais pas du tout ce système. Et voilà, on a le luminaire qui est monté, donc c'est vraiment un gros bordel. Mais franchement, l'état du luminaire, c'est vraiment impressionnant. Donc la prise diff, elle est là. Voilà. Donc bon, la terre, celle-ci, je vais pas la mettre. Je vais juste faire comme ça, là. Parce qu'avant, elle était là, dans un trou, mais je vais tester, il n'y a pas de défaut. Ouais, il n'y a pas de défaut d'isolement. Je peux toucher librement, il hein, n'y a pas de... Pas de défaut. Donc elle fonctionne. Donc c'est vraiment pas mal comme luminaire. Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas trop ce que ça donne, mais... Parce que ça scintille à la caméra. C'est un peu de la merde, mais... Franchement, ça va. Bon, il y en a une qui éclaire plus que l'autre. C'est pas la, la même puissance. Voilà, donc j'ai mis un domino. Hein. J'ai mis ça. Je pourrais mettre un domino plus ancien. Mais bon, il se voit pas trop, donc on s'en fout un peu. Voilà, donc c'est vraiment stylé comme luminaire. Hein. Bon, c'était juste une petite vidéo euh, pour vous montrer ça. Hein. Enfin bon, donc euh, merci euh, d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, euh, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.